的三魂，带着你怀里的小鬼，你们一家三口好好过去吧。老婆大人，欢迎回家。老公，你这是要干什么？嘘，听。喜欢送你，因为什么？没有因为什么，我就想跟你两个人共进烛光晚餐。好，那我先去洗个手。别动。是不是犯什么错误了？没有。那你无事献殷勤，为什么呀？老婆，是不是结婚久的女人，对于男人的浪漫，都觉得是别有用心啊？但是你这个殷勤献的有点过头了，并没有。入座。来，我们为这个浪漫且激情四射的夜晚干一杯。这什么呀？好东西。豆浆啊。黑豆浆，含有丰富的维生素 E， 葡萄。为了以后宝宝眼睛亮又圆，鲫鱼汤，营养丰富，海参，抗衰老提高记忆力。为了防止妇女一孕傻三年，总而言之，今天晚上所有的一切，你想干嘛？生个二宝。哦，哦，哦哦哦！你要干嘛？昨天不是你答应我的吗？我什么时候答应你了？你也没反对呀、啊。你确定你没有跟我开玩笑吗？你我都是独生子女啊，小时候那份寂寞孤单，我现在都记忆犹新，很痛苦的吗？给你五分钟，说出你内心最真实的想法。哎呦，哎呦，是这样的，朵拉呢真的大了，我想给她找一个伴儿。那这样呢，他就不那么痛苦，也比较开心。还有呢，你跟我两个人吧，在教育理念上有点分歧。如果生俩宝，那你教一个，我教一个，两套教育模式，啊，我们也不会吵架了，舒服和谐啊。你要拿我的孩子当试验田，幼稚。不是，哎，哎，四娘，四娘。我不是，我生个二宝怎么就幼稚了？我没说你生二宝幼稚，啊，我是说你在对待孩子的教育理念上幼稚。啊，就因为教育理念上和我有分歧，所以你就二宝吗？让我再生一个，让我再死一回。我告诉你，如果你有这种想法的话，那我就不给你生了。刚才是你让我讲理由的，我讲了理由之一，你听了你又。那你要我到底怎样呢？我告诉你，你最后说的那个理由就是你最真实的想法，你就是想让我再生一个，然后呢，我就没有时间也没有精力去管朵拉的教育问题，你就可以带着朵拉为所欲为了，是不是？哎呀，你真的是误会我了。还有，在朵拉的教育问题上，你必须得跟我站在同一战线上，两个孩子生活在同一屋檐下，结果两种不同的教育方式。你操作得了吗？你，我重申一遍行吗？家里的条件还可以，我们可以生个二宝，我父母也喜欢。还有就是刘军的事儿，他真的触动到我内心那个敏感的点了，这就是我真实的想法，就这么简单。好，你是这么简单，但你有没有想过我？我已经不再年轻了，生孩子对于我来说是存在着危险的。而且我们两个人的工作强度那么大，如果要再生一个的话，我们肯定是要科学生育的，否则就是不负责任。你说本来就是夫妻俩一乐呵的事儿
，你非得上升那么高的高度，你有劲没劲？谁跟你乐呵？这个是我们公司一个大客户，我之前跟你说过的孩子的庆生宴，带你去呢是为了让你多认识认识人脉，带朵拉去是为了让他长长见识。自己不是去参加人家。男人永远不理解生孩子的痛苦。君龙啊，就算我想再给你生，你也得给我再创造一个安心生养的环境啊。毕竟，你老婆我不再年轻了。开始，那么接下来，让我们掌声有请今天的男主人公贺总致宴会致辞，掌声欢迎。啊，老贺哥呀，今天特别的激动，老贺我终于有儿子了。我打心眼里，我就想要个儿子，咋说呢？这一个孩子吧，万一以后指不上。这个留在身边继承事业，还得要多生。我今儿太高兴了，我准备了抽奖，头等奖一万八。那个儿考得好，彩头。何三鬼，带着你怀里的小鬼，你们一家三口好好过去吧。贺兰子，你也干啥？你差点害死你爸和你弟弟！你们如果那么喜欢男孩，为什么要生我？你们就是觉得我是女孩，想找个弟弟取代我？谁也没说要个弟弟取代你啊！谁？不重要。你怎么受伤去了？快报警！快报警啊！哎，下来吧。你别过来。其实，我跟你一样，我也有一个弟弟，是同父异母。比你惨点儿，我爸给他起名啊，叫唯一。一听这名就应该能知道，这个唯一在我爸心目中的地位有多深。家长都一样，重男轻女。我也是家长，我有一个女儿，你看，我跟我老公啊都很爱她，就在下面呢。你看，来，快，是妈妈。我父母离婚离得早，我瞒着我妈。跑了十几公里以外的地方去看我爸，我爸当时给我包的饺子，我就离开厨房一会儿，也就一分钟的时间吧，那饺子就打翻在地上了。我弟呢，就在旁边站着，肯定是你弟弟干的，我也是这么想的，但我弟说他想帮我端到堂屋。你信了？我弟确实是要给我端到堂屋去的。那是因为饺子太烫，所以他才不小心打翻在地上的。我爸打的我弟，他认为我弟在欺负我，诚心把饺子打翻的。我跟你说这个故事，其实就是想告诉你，多一个弟弟，不会失去一份爱，而是多了一份爱，多一份来自弟弟对你的爱。我知道你现在心里面一定很委屈，我特别能够理解你，因为我有过共同的经历。你弟弟已经降临到这个世界了，你除了笑着接受他，没有其他的选择，因为在这个世界上，你又多了一个亲人，跟你有血缘关系的亲人。你现在爱你的弟弟，等他将来长大了，他一定会加倍爱你，还会保护你，多好。再说，你看你妈。都哭成什么样了？相信我，没有一个父母不疼自己的孩子，不爱自己的孩子。来
下来吧，好吗？嗯。